அனைவருக்கும் வணக்கம் இயற்கையின் நிதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு உலகம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா பல ஜீவராசிகள் படைத்தது இந்த உலகம் ஆனால் இந்த உலகம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஓரறிவு படைத்த ஜீவராசியினுடைய பொறுப்பா இல்லது ஆறறிவு படைத்த மனிதனின் பொறுப்பா இயற்கையோட விதின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருப்பதற்குள் முன்னேறிய ஒரு ஜீவராசி இருக்கிறதோ அதுதான் மற்றவங்கள பார்த்துக்கணும் நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா இருப்பாங்க பசங்க இருப்பாங்க அப்போ குடும்பத்தை பார்த்துக்க வேண்டியது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களோட பொறுப்பு இதே விஷயத்தை ஆன்மீகத்தில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஊர்னா ஒரு கோயில்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஊர்னுடைய நன்மையை கருதி அந்த கோயிலில் இருக்கிறவங்க பிரார்த்தனை செய்யறது அந்த ஊருக்கு தேவையான பூஜைகளை செய்யறது இது மாதிரிலாம் அந்த காலத்தில் ஒரு பழக்கம் உண்டு எதனால் இருப்பதற்குள் யார் முன்னேறி இருக்காங்களோ அவங்க மற்றவங்கள பார்த்துக்கணும் ஆனால் மற்றவங்கள பார்த்துக்க முன்னாடி அவங்க தங்களையும் பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் மற்றவங்கள பார்த்துக்க முடியும் ஒரு போர் வீரனாக இருக்கணும்னு சொன்னால் அவன் முதல்ல நல்ல சண்டை போட தெரியும் பயந்து ஓடுறதுனால போர் வீரனாக இருக்க முடியாது இதே மாதிரி ஒரு ஆன்மீக பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய நம்மளை போன்றவர்கள் நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு தாஜி பொறுப்பு எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த முதல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சஜஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் எதனால் அது ஒரு சஜஷனுடைய உண்மையான சக்தி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சஜஷன்ஸ் என்ன வாயில் வார்த்தைகளாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அல்ல அதை ஒரு வைப்ரேஷனாக நம்ம அனுப்புறது அந்த எண்ணங்களாக நாமே மாறி அந்த எண்ணங்களை நம்ம சுற்றி இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் கடவுளை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன்னா அந்த அதிர்வலைகளை அந்த விஷயத்தை உள்ளே வாங்கி அனுப்புறது ஒன்பது மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரவு பண்ணுறீங்களா அந்த இரவு உலகளாவிய பிரார்த்தனைன்னு சொல்லியிருக்கு அனைத்து சகோதர சகோதரிகளின் மனதிலும் அன்பும் லவ் அண்ட் இது ஓடுது அப்படின்னு சொல்லி லவ் அண்ட் டிவோஷன் அதே மாதிரி ஃபெய்த் இன்னும் பற்று உறுதி ஜாஸ்தியாகிறது இதனால் என்ன நடக்குது அந்த தன்மை மெதுவாக நம்ம கொடுக்க கொடுக்க மற்றவங்கள்ட்ட அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய எஃபெக்ட் வர ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்கு முதல்ல அதுக்கப்புறமா உலகத்தில் இருக்கவங்கட முன்னேற்றம் பல இடங்களில் போகும்போது எல்லாருமே கேட்கக்கூடியது சென்டர் எப்படி இந்த மையம் எப்படி வளரணும் இப்போ இருக்கிறத விட என்ன இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தலைக்கு மீறி தான் தானமும் தர்மம் சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஊரில் மாறுதல் வரணும்னா முதல்ல நான் மாறணும் நான் இருக்கக்கூடிய வீடு மாறணும் நான் இருக்கக்கூடிய தெரு மாறணும் நான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா மாறணும் அப்படி தான் அந்த ஊர் மாற முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒரு மையமோ இல்லை ஒரு ஜோனோ இல்லை ஒரு மாநிலமோ எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஆன்மீக பயிற்சின்றது போகணும்னு சொன்னால் என்னுடைய பயிற்சியானது சமயப்பட வேண்டும் பல வருடங்கள் கழிச்சு கூட மாஸ்டரோட கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா எல்லாருமே திரும்பி திரும்பி கேட்கக்கூடிய கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா சுதிகரிப்பை பற்றி இருக்கும் பாயிண்ட் பி கிளீனிங்கை பற்றி இருக்கும் பாயிண்ட் ஏ மெடிடேஷனை பற்றி இருக்கும் பண்ணாமான்னு கேட்பாங்க அது சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாகவே இருக்கும் ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு சிலபஸை கொடுத்து வாத்தியார் படிக்க சொன்னால் மாணவன் வந்து இதை படிக்கணுமான்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவோம் இல்லை இதை நான் படிக்கணுமா இல்லை எனக்கு பத்து மார்க் போகிறோம் நூறு மார்க்கில் எனக்கு வேணாம் நம்மளுடைய பயிற்சி இதை நம்ம நல்லா பார்த்தாலே பல நேரங்களில் மையமானது வளர ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய பயிற்சின்றது வெறுன தியானம் சுத்திகரிப்பு பிரார்த்தனை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் அல்ல நம்மளோட பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அங்கம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தன்மை உருவாக்குதல் தன்மை மாற்றம் தன்மை முன்னேற்றம் பத்து நியமங்கள் சொல்லி பாபுஜி மகாராஜ் கொடுத்துருக்காரு 
டென் மேக்சிம்ஸ்ன்றது நம்மளுடைய வாழ்வாகவே மாற வேண்டும் எவ்வளோ பேர் டென் மேக்சிம் ஞாபகத்துக்கு கேட்டாலே கொஞ்சம் சந்தேகமான விஷயம் வெண்ண வெளியில் போய் மைக்க பிடிச்சி பேசுகிறது ஒரு வழி பயில இடத்துலையும் ஆட் பண்ணஸ் இருக்குது இதுதான் எங்களுடைய பயிற்சி ஆனால் எந்த பயிற்சிக்குமே சக்தி கொடுக்கக்கூடிய கிறிஸ்டியான் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எப்படி வாழணுன்றதுக்கான விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஒரு வீடுன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சோரோ மற்ற விஷயங்களோ அதால் நிற்க முடியும் நம்மளுடைய பயிற்சின்னு எந்த அங்கமுமே வந்து நெகோசியேஷன் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இல்லை இது பண்ணலாம் இது பண்ண வேண்டாம் இது யாருக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு ஒரு உடல்நிலை சரியில்லை ரொம்ப தீவிரமான ஒரு உடல் பிரச்சனை டாக்டர்கிட்ட போகும்போது பல விஷயங்களை மாற்றி அமைக்கணும் இந்த காலத்தில் அதுக்கு பேர் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவார் சுகரா லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் பிபியா லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் எல்லாத்துக்குமே லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்ன்னு பேர் வச்சுட்டாங்க நீங்கள் வாழ்வு முறையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் டாக்டர் முதல்ல சொல்கிறார் வெறும் மருந்து மட்டும் போகிறாது இன்றைக்கி எந்த டாக்டருமே வரணும் மருந்து கொடுக்குறது இல்லை கூட என்ன சொல்கிறாரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா தியானம் பண்ணுங்க இது இருக்கா வாக்கிங் போங்க அது இருக்கா பிராணாயம் பண்ணுங்க கூடவே வந்து இப்போ எல்லா டாக்டருமே வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனே இதாக ஆரம்பிச்சிட்டோம் நிறைய இடங்களில் போடுறாங்க போய் நீங்கள் பிராணாயம் கற்றுக்கோங்க தியானம் கற்றுக்கோங்க யோகாசன பயிற்சிகள் கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி எதனால் இது வந்து ஒரு ஒருமித்த பயிற்சி வெறும் காற்றால் பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் தியானம் சாயங்காலம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சுற்றி இருக்கு ராத்திரி ஒரு பிரார்த்தனையோட முடியக்கூடிய விஷயம் அல்ல ஒரு டோட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரும்போது ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வெறும் ஃபிசிக்ஸில் மட்டும் மார்க் வாங்கினாலோ மேக்ஸ் மட்டும் மார்க் வாங்கினாலோ அவனை பாஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ராமானுஜமே ஸ்கூலில் ஃபெயில் ஆனதை சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவர் மேக்ஸில் வாத்தியாரோட நிறைய தெரியும் நான் மற்ற சப்ஜெக்டில் போயிடும் இதே மாதிரி நம்மளோடது வந்து வெறும் தியானம் சுத்திகரிப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அல்ல நான் பல இடங்களில் சொல்கிறது உண்டு என்னங்க சேரும்போது இதை நான் சொல்லவே இல்லையே இப்போ பையன் பிறந்து யூகேஜி எல்கேஜியில் சேர்த்து விட்றீங்க அவங்க முதல் நாளே அவங்களோட பிஹெச்டி சிலபஸ் காமிச்சா உங்களுக்கே புரியாது என்ன பண்ணீங்க இந்த ஸ்கூல் வாங்க நல்லா இல்லை ஹைஸ்ட் போய்டும் ஒன்றாம் கிளாஸில் சேரும்போது மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நம்பர் சொல்லி கொடுப்பாங்க ரெண்டாம் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ போ மூணாம் கிளாஸ் வரும்போது வகுத்தல் பெருக்குதல் கழித்தல் கூட்டுதல் இதெல்லாம் சொல்லிடுவோம் கொஞ்ச நாளில் திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள இன்னும் அல்ஜிப்ரா ஜாமெட்ரி எல்லாம் அப்படி மெதுவாக வரும் டெக்னாமெட்ரி வரும் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் வரும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் சரியில்லையா இல்லை முதல்ல அவங்க உங்களை ஏமாற்றி உள்ளே கொண்டுட்டாங்களா ஏங்க சேரும்போது இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை பையன் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க என்னென்ன படிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் இந்த காலத்தில் ஒரு பெருமை வேறு எல்லோரும் என்ன நான் இது பிஎஸ்சியில் படித்து இதை பையன் ஏழாம் கிளாஸில் படிக்கிறான் ரீசெண்டாக என் ஃப்ரெண்டை பார்த்தேன் நான் பிஎஸ்சியில் படித்தெல்லாம் பையன் ஏழாம் கிளாஸில் படிக்கிறான் அவங்க அப்பாவும் கூட என்ன அவர் சொன்னார் ஏண்டா நான் எம்எஸ்சியில் படித்தது நீ ப்ளஸ் டூவில் படித்த அப்படின்னா சிலபஸ் மாறிட்டே இருக்கும் மனிதன் புதிதாக கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க இது எல்லாமே எதுக்காக பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு வேகமாக குறிக்கோளை அடைய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வேகமாக போக வேண்டும் உங்களுக்கு இந்த ஊர்லேருந்து டெல்லிக்கு போனோம் நடந்தே போகலாம் அந்த காலத்தில் காசி ராமேஸ்வரம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கே பிண்டம் போட்டுட்டு கம்மி போவாங்க ஏன்னா வருவாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ ஊற்றணும் இந்த பக்கம் போயிட்டு அந்த பக்கம் போயிட்டு திரும்பி வரணும் நார்த்லேருந்து ஆரம்பித்தாங்கன்னா காசியில் ஆரம்பித்து ராமேஸ்வரம் போயிட்டு காசியில் போய் அதுக்கப்புறம் உயிரோடு இருந்தால் வீட்டுக்கு போவாங்க அதேமாதிரி ராமேஸ்வரத்தில் ஆரம்பித்தா காசிக்கு போய் ராமேஸ்வரம் போயிட்டு திரும்பி போனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களே அவங்களே தேவசம் பண்ணிட்டு போவாங்க வருவோமான்னு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி கார்த்தால காசி சாயங்காலம் ராமேஸ்வரம் மிட் நைட் திரும்பி காசி தந்துடும் அந்தளவுக்கு ஃப்ளைட்டு எல்லாம் டைரக்ட் ஃப்ளைட்ஸ் இது அதே கடவுள் அதே க்ஷேத்ராடணும் ஆனால் போகக்கூடிய வேகம் ஆன்மீகன்றது அந்த வேகமாக போகக்கூடிய ஆனால் இதற்காக எப்படி அந்த க்ஷேத்ராடனத்தில் எல்லா புள்ளிகளையும் கவர் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம ஆன்மீகத்தில் எல்லா புள்ளிகளையும் கவர் பண்ணி ஆகணும் போய் தான் ஆகணும் இது எனக்கு வேணாம் இது கம்மியாக நான் எடுத்துக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது டென் மேக்ஸிமம் சொன்னாங்க பாபுஜி என்ன டெய்லி மேக்ஸிமம் ஒன்றில் முன்னாடி எழுந்து சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி தியானத்தை முடிக்கணும்னு சொல்கிறாரு
மேக்சிமம் செவனில் யார் மேலேயும் ரிவெஞ்ச் எடுத்துக்காத மறந்துரு கஷ்டப்பட்டு கடவுள் நினைவுடன் சம்பாதி இதெல்லாம் இன்னைக்கு காலத்தில் நடக்கிற விஷயமா நடக்க எல்லாமே நடக்கக்கூடிய விஷயந்தான் டென் மேக்சிமம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ரீசெண்டாக தாஜி ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் வேறு ஒன்றுமே பண்ணணும் ஒரு அபியாசி பத்து நியமங்களை சரியாக கடைபிடித்தாலே எல்லா விஷயமும் அதில் அடையுங்கள் அத்தனை அதை வந்து டென்த் மேக்சிமம் பழகிறதுக்கு முன்னாடி நைட் என்ன பண்ணுறது தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்யக்கூடிய தவறுகளுக்கு பிழைகையும் இதை விட காரில் ரொம்ப பேசிக்கணும் தெரியாமல் ஏதோ கீழே ஒரு ஜீவராசி போயிடுது காரை ஏற்றிடுறோம் நம்ம ஏற்றி நோட்டது நமக்கு தெரியாது அப்போ அதனுடைய சம்ஸ்காரம் யாருக்கு போய் சேரும் அப்படின்றப்போ ஒருத்தர் சொன்னார் மாஸ்டரோட தொடர் நினைவில் இருந்தால் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்ற போது நமக்கு தெரியாமல் பல விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கும் இப்போ உதாரணத்திற்கு இந்த ஊரில் இருப்பவர்களுடைய பலருடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு நீங்கள் தடையாக இருக்கீங்க சொன்னால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் ஒத்துப்பீங்க கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருக்குல்ல இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க பல பேருடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருப்பவர்கள் நீங்கள் தான் இதுக்காகவா சண்டே காத்தாலும் உகாந்தோம் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் எதனால் இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க யாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக பயிற்சின்னு இருக்குது கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இந்த வாழ்விலேயே அந்த கடவுளை உங்களால் முழுதாக உணர முடியும் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தேரியாவது தெரியும் ப்ராக்டிக்கலாக தெரியுமா அது எனக்கு தெரியாது நீங்களாச்சு அவராச்சு ஆனால் இந்த தேரியா தெரிஞ்சது நாலு பேருக்கு சொல்லலைன்னு சொன்னால் அது தெரிந்த குற்றமா தெரியாத குற்றமா தெரிந்த குற்றமா இவ்வளோ நாளாக தெரியாது இப்போ தெரிந்த குற்றம் இவ்வளோ நாளாக யாரும் சொல்லலை இல்லை அதாவது எனக்கு தெரிந்த ஒரு நல்ல விஷயம் தமிழ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் எனக்கு எது நன்மை பயத்ததோ அதை மற்றவர்களுக்கு கூற வேண்டும் இது வந்து நம்மளுடைய பெரியவர்கள் நம்மளுடைய புராணங்கள் இதிகாசங்கள் எது எடுத்து படித்தாலும் எது நல்ல விஷயமோ அந்த காலத்தில் கோபுரம் எதுக்கு பெருசாக கட்டினாங்க தூரக்கேந்தே வரும்போது கோயில் ஒன்று இருக்குது அங்கே போனால் என்னுடைய மன சாந்திக்கோ கடவுளை தேடுதலுக்கோ ஒரு இடம் இருக்குது கோபுரத்தை கம்மியாக கட்டிகிட்டு போகலாங்களே பெருசாக கட்டுவதற்கு காரணம் தூரக்கேந்து தெரியணும் கலங்கரை விளக்கத்தை அவ்வளோ உயரத்தில் வைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் தூரத்துலேருந்து வரக்கூடிய கப்பலுக்கு இங்கே ஒரு கரை இருக்கிறது இழுத்து விடக்கூடாது என்பது தெரிய வேண்டும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு அபியாசிகளும் உங்களுக்கு கிடைத்த யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம் மட்டும் இல்லாமல் யாம் அடைந்த உண்மை யாம் கற்றுக்கொண்ட மெய் அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டும் இது செய்யாத பொழுது டென்த்து மேக்சிமம் நீங்கள் நைட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கூட பண்ணுறீங்களான்னு தெரியாது நிறைய பேர் டென்த்து மேக்சிமம் எப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் இப்போ நிறைய இடங்களில் திரும்பி இந்த கிரவுண்டிங் இந்த ப்ராக்டிஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் திரும்பி பண்ண சொல்லிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேருக்கு இந்த சிஸ்டம்னுடைய சீக்வன்ஸ் இந்த சிக்ஸம் சிஸ்டமுடைய எஃபிகசி பாபுஜியோட புக்கு எஃபிகசி ஆஃப் ராஜயோகான்னு இருக்குது எவ்வளோ பேர் அதனுடைய தமிழாக்கம் படிச்சுருக்கீங்கன்னு தெரில அதில் இந்த மார்க்கத்தினுடைய உண்மையான உடல் இந்த உடல் எடுத்து அந்த உயிர் இந்த உடலில் வந்ததற்கான உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்றத தெரியாமையே திரும்பி திரும்பி போயிட்டு ரீசைக்கிள் வந்துட்டு இதை முடிக்கக்கூடிய இதை முறிக்கக்கூடிய முடிக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையான ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பொக்கிஷம் உங்கள்கிட்ட இரு நான் பல இடத்துல இந்த டாக்ஸை பற்றி முத முதல்ல மனப்பாகத்துக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசுனேன் நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வரீங்க உங்கள் பேக்கெட்டில் ஒரு ஐநூறு விதைகள் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க இந்த ஐநூறு விதைகளும் போய் நட்டுட்டு வா இதெல்லாம் மரமாக மாறணும் மாறினதுக்கப்புறம் நீ திரும்பி வா இந்த விதை வந்ததே தெரியாமல் நான் பேக்கெட்டில் வச்சுன்னு அப்படியே வாங்கித்தரேன் திடீர்னு கடைசியில் நான் வந்து ஒரு போகும்போது தூக்கத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து விதை இப்படி தூக்கி போட்டு போகிறேன் மேலே போனால் நீ வாப்பா நல்லா இருந்ததா எல்லாம் ஸ்டாக்கில் காட்டு இன்வென்ட்ரி செக் எடுத்து நானூற்றி தொண்ணூறு பேக்கெட்டில் இன்னும் பாக்கி இருக்கு போய் போட்டுட்டு வாங்க இது நமக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு முறை பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி மனப்பாகத்தான் பேசிட்டு அப்படியே எங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார் சார் இது திடீர்னு சொன்னார் எல்லாரும் எப்படியும் திரும்பி தான் வரணுன்னார் பக்கம் அப்படியே லைட்டாக ஒரு செகண்ட் ஷாக்கு அன்னைக்கு ஆனால் தெளிவாயிடுச்சு யாரோ அது ஏ மாஸ்டர் அப்படின்னா இவ்வளோ ஆன்மீக முன்னேற்றம் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நீ அங்கே போய் ஜாலியாக இருக்கிறதுக்கா எவ்வளோ பேர் கீழே இருக்கான் அப்போ அந்த புத்தரோட கதையை பற்றி சொன்னார் புத்தர் வந்து சொல்லியிருக்கார் கடைசி மனிதன் மீண்டும் பிறவா நிலையை அடையும் வரை நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு புத்தருடைய வாக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய மகான்கள் பெரிய குருநாதர்கள் அவங்களுடைய சிந்தனைகள் பார்த்தீங்கன்னா நான் மட்டும் அடைஞ்சிட்டு எடுத்துகிட்டு ஓடி போயிட்டேன் என்ன பிரயோஜனம் 
இப்போ அனைவரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் அபியாசி இருக்கும் எல்லாரும் லிபரேட் ஆகி போயிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் அபியாசி யாருமே இல்லை அப்போ இந்த உலகத்துக்கு என்ன ஆகும் உலகத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் இருள் சூழக்கூடிய ஆன்மீக இருள் சூழக்கூடிய ஒரு நிலை வரும் எப்படி தசரத மகாராஜாவுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி இந்த பிராணாகுத்தின்ற விஷயம் திரும்பி பெறப்பட்டதோ இயற்கையினால் அதே மாதிரி ஒரு நிலை வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஒரு மெழுகுத்தினுடைய வேலை ஒளி கொடுப்பது மட்டும் அல்ல அது அணைவதற்கு முன்னால் இன்னொரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுட்டு போனோம் அதனால தான் நம்ம ஊரில் வாழையடி வாழைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு வாழை மரம் விழுவதற்கு முன்னால் இன்னொரு வாழை மரத்தை உருவாக்கி விட்டுட்டு தான் விழும் எந்த வாழை மரமும் நேரடியாக விழாது ஒரு குடும்பத்தில் அவங்க வீட்டில் ஒரு பேரமும் பேத்தியும் இல்லைன்னா அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ மலடு மலட்டு பையன் இது மலட்டு தன்மை கொடுத்த மாதிரி தான் மலடின்னு பேர் வைக்கிறாங்கல்ல நம்ம ஆன்மீக மலடிகளாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம் என்னால் இன்னொரு பத்து அபியாசி உருவாக்க முடில என்னால் ஒரு நூறு பேருக்கு ஆன்மீக வழியை காட்ட முடியவில்லை அப்படின்ற போது இந்த மார்க்கத்தை நான் முழுவதுமாக சுவைப்பது நான் மட்டுமே சுவைப்பது சரியா அப்படின்ற ஒரு தார்மீக கேள்வி நம்ம எல்லாருக்கும் வரணும் அந்த சாஜ் மகாராஜ் அப்போ சொல்லும்போது எனக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா நான் உண்மையாகவே மேலே அங்கே போய் இருக்கணும்னா இங்கே இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளும் இந்த பயிற்சியின் மூலமாக இதோட ஒரு பெரிய பயிற்சி எதிர்காலத்தில் வருமான்னு கேட்டபோது லாலாஜி மகாராஜ் பாபுஜி சொன்ன வரலாம் இதை விட ஒரு சிறந்த பயிற்சி வரலாம் ஒரு இயற்கையின் முன்னேற்றம்ன்றதே பார்த்தீங்கன்னா எப் இப்போ இருக்கிறத விட அடுத்தது இன்னொன்று பெட்டராக கண்டிப்பாக வரும் அதுதான் வந்து இயற்கையினுடைய நீதி இதுதான் அல்டிமேட் இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு எதுவுமே இன்றைக்கி சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்று இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் சகஜமாக வழிமுறைகள் மாதிரி வேறு எதுவும் கிடையாது அது வந்து ஒரு உண்மை இது உண்மையாகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்களுக்கு புரியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு தேரீட்டிகளாக சண்டை போட்டுக்கலாம் அந்த மார்க்கம் இந்த மார்க்கம் இது அது நிறைய இடங்களில் தாஜி போய் இன்றைக்கி வந்து பல ஸ்பிரிச்சுவல் பார்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களோட போய் நேரடியாக அவங்க இடத்துக்கு போய் பேசுகிற எல்லா இடத்துலையும் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் பண்ணுறதை பண்ணுங்கள் மேலே கொஞ்சம் இந்த பிராணா ஊற்றி ஆட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயோ பதினேழுலேயோ ஃப்ரான்ஸில் ஒரு சர்ச்சுக்கு போனார் அங்கே ஒரு பாதிரியார் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டார் நாங்களாம் அப்படினா கிறிஸ்டியானிட்டி விட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட வரணுமா நீங்கள் பண்ணுறதை பண்ணுங்க மேலே இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் பிராணாவதின்ற விஷயத்த ஆட் பண்ணிக்கோங்க சூட்சமாக அவன் சொன்னார் ஒன்றாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையனை ரெண்டாம் கிளாஸ் போனோமா வேணோமான்னு சொன்ன வாத்தியார் என்ன சொல்லுவார் ரெண்டாம் கிளாஸ் வாப்பா ஒன்றாம் கிளாஸ்லையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னு சொல்லுவார் ஆனால் உங்களுடைய பையன் ஒன்றாம் கிளாஸ்லேயே உட்காந்து இல்லைங்க டீச்சர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு மலையாள டீச்சர் நல்லா இருக்கேன் அங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்னு ஆட்டோகிராஃப் படம் மாதிரி உட்காந்து வந்தாங்க எப்போ ரெண்டாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ் போகுது இதே மாதிரி என்னுடைய பயிற்சி முதல்ல ரொம்ப முக்கியம் பயிற்சி எனக்கு தெளிவாக முழுதாக தெரிய வேண்டும் பல சென்ட்ரல் நான் தெரிந்தரையும் சொல்கிறது மைக் போட்டு ஊரில் பேசுங்க ஆனால் உங்களுக்குள்ள முதல்ல இந்த பயிற்சியை பற்றி அடிக்கடி பேசுங்க வாட்ஸ்அப் இருக்குது நேரம் தான் வரணுன்ற அவசியம் இல்லை ஜூம் இருக்குது கூகுள் மீட் இருக்குது எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ப்ரிசெப்டர்ஸ் தயாராக இருக்காங்க அக்கு ராணி வேறாக பிரித்து மேய்ஞ்சு ப்ராக்டிஸும் பண்ணுங்கள் வேறு பேசி பிரயோஜனம் நீ உள்ள நுழையுமா பார்த்தா லெஃப்டில் டிஃபன்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் காத்தாலேருந்து ஒரு மணி நேரம் டிஃபன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு என் சிஸ்டர்ஸ் பேசியிருந்தாங்கன்னா கஷ்டம் முடியும் என்ன ஆகும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் உக்காருங்க ஒம்பது ராகம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க உட்காருங்க பத்து ராகம் பேசிகிட்டு இருக்க உட்காரு அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க எப்போமா உடம்பு சுட போகிற பேசினா போகாது செயலாக மாற வேண்டும் என்னுடைய ஆன்மீக பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் ஏற்கனவே மாஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க புதுசாக எந்த பதிலும் யாரும் கண்டே பிடிக்க வேணும் ஏதோ ஒரு படத்தில் வடிவேலை சொல்லாமல் ஆணி எதுவும் நம்ம பிடுங்க வேணும் எல்லா ஆணியும் அவங்க பிடிக்கிறாங்க அனைத்து புத்தகங்களிலும் அனைத்து நீங்கள் என்னெல்லாம் உங்களால் கேள்வி கேட்கணும் அத்தனை கேள்விக்கும் பதில் லாலாஜி புத்தகங்கள் பேச்சுக்கள் அவருடைய கடிதங்கள் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி தாஜியோட டாக்ஸ் இருக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த சந்தேகங்களுக்கும் அவங்க நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பதில் சொல்லாமல் இருந்ததில்லை சில நேரம் நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்போம் இதுதான் அதுக்கு பதில் நமக்கு தெரியாது யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் கெமிஸ்ட்ரிக்கு எங்கே பதில் இல்லைப்பா இதை படித்து பாரு இது அதுக்கு சேரும் பாரு அப்போ நமக்கு புரியும் ஓ இதுக்கு தானா இது இன்டகிரேஷன் சொல்லுவாங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றாக கடைசியில் போய் கடலில் சேர்கிற மாதிரி அனைத்து சப்ஜெக்ட்
அடிக்கடி ஒரு நல்ல அபியாசி ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் ஆகுது மிஷன் லிட்ரேச்சர் படிக்கணும்னு சார்ஜி கலசு காலத்தில் அடிக்கடி சொல்லிடுது மினிமம் அரை மணி நேரம் ஒதுக்கு இல்லை உனக்கு கேட்க படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லையா ஆடியோவை அது கேடு தாஜி இன்னொரு ஸ்டெப் மேலே போய் என்ன பண்ணுறாங்க அதுவும் கேட்க மாட்டியா வேலை செஞ்சுன்னு வீடியோவாக பார்த்தல அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து வாழ்ப்பத்தை உரிச்சு 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 வாயில் வச்சு பயிட்டாங்க ஒரு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா சோம்பேறி ஆகிட்டோம் நேற்று கூட காரில் வரும் ஒரு சகோதரம் அந்த காலத்துலாம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போய் சிட்டி கிடக்கும் அப்போ இருந்த ஒரு த்ரில்லு வேறு ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து இந்த ஏழு கடல் ஏழு மலை எல்லா கஷ்டங்களும் பட்டு போனால் தான் அது ஒரு சுகம் ஜஸ்ட்டு யாராவது கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ப மாட்டோம் ஆன்மீகத்தை பல பேர் நம்பாததுக்கே காரணம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடச்சிருமா அது எப்படிங்க முடியும் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் எப்பேற்பட்ட விஷயம் ரிஷிகள்லாம் பத்தாயிரம் வருஷம் தியானம் இருந்திருக்காங்க நீங்கள் என்ன எப்படி அப்படின்றீங்க அதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்ற சந்தேகம் வரும் அதற்கும் பதில்கள் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக தேடலில் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அபியாசிகள்னு ஒரு அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது முதல்ல நான் என்ன பண்ணோம் என்னுடைய ப்ராக்டிஸில் எனக்கு எந்த சாதனை ஆக்சுவலாக சாரஜி மகாராஜ் பல முறை சொல்லியிருக்காரு ப்ராக்டிஸில் சேருவதற்கு முன்னால் எல்லா கேள்விகளையும் தெளிய வச்சுக்கோ ப்ராக்டிஸ் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கேள்வி இருக்கக்கூடாது என்னுடைய லைஃப்பில் அட்லீஸ்ட் எனக்கு அது தெரிஞ்ச தெரியாமலேயோ நடந்தது என்ன இந்த மிஷனில் சேர்த்த என்னுடைய என் ஆஃபீஸில் இப்போ ஒர்க் பண்ணியிருந்த என்னுடைய சக தொழிலாளி அவர் ஏற்கனவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் முதல்ல எனக்கு கொண்டு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் மூளை ஜாஸ்தி எனக்கு எப்பவுமே நினைப்பு அந்த காலத்தில் இன்னும் ஜாஸ்தி இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு வந்து சேரு நல்ல சிஸ்டம் நான் ஒத்துக்கல அப்போ என்ன பண்ணார் அந்த பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் மாருங்க அந்த காலத்தில் சார்ஜியோட புக்கு வரும் இங்கிலீஷ் வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ வால்யூம் த்ரீ ஒன்றுன்னா கொடுப்பார் ஒரு சாப்டர் படிச்சுட்டு அப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆனால் அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் இல்லை சாயங்காலம் ஆஃபீஸில் முடிச்சோம் ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த சாப்டரை பற்றி பேசுவேன் நான் ஏதாவது கேள்வி கேட்பேன் அவர் பதில் சொல்லுவார் அன்னி கேட்பான் உடனே போகலாமா நான் வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்த சாப்டர் அடுத்த சாப்டர் நடுவில் ஒரு நாள் நான் ஊருக்கு போயிடுவான் ஊருக்கு போயிடுவான் ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் கழித்து திடீர்னு எனக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிது இனிமேல் இதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை மே மாதம் தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு அக்டோபர் ரெண்டில் தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு இனிமேல் இதில் எனக்கு கேள்விகள் இல்லை அது ஒரு பிரசர் பிரசர் சொன்னார் நவம்பர் மாதத்தில் நான் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இனி வரைக்கும் நான் மாஸ்டர் வந்து பர்சனலாக எனக்காக நான் கேள்வி கேட்டது யாரோ ஒரு அபியாசி கேட்டார் எனக்கு இது புரியலை அவருக்கு எப்படி சொல்லணும்னு கேட்பேன் என்ன வழி எனக்கு சந்தேகங்கள் வந்தது இல்லை எல்லாம் தெளிவாகிடுச்சு இல்லை எனக்கு இன்னும் கேள்விகள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் தயவு செய்து புத்தகங்களை ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் புரிதலுக்காக வைங்க தேடுதல்ன்றது நம்மளுடைய பயிற்சி மூலமாக வருது ஒவ்வொரு முறை தியானத்தில் உட்காரும் போதும் தேடுகிறோம் ஒவ்வொரு முறை சுத்திகரிப்பில் உட்காரும் போதும் தேடுவதற்கு குறுக்காக வரக்கூடிய விஷயங்களை சுத்திகரிப்பில் கழிக்கிறோம் பிரார்த்தனையில் அந்த தேடுதலை இன்னும் வேகமாக எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறோம் இவ்வளோதான் நம்மளுடைய சிஸ்டம் அந்த தேடுதலுக்கு முழித்திருக்கும் போது புரியக்கூடிய விஷயங்களை படிப்பதற்கு அரை மணி நேரம் ஒதுக்கு டென் மேக்ஸிம் படிங்க எல்லா விஷயங்களும் திரும்பி எடுத்து படிக்க முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கும் படிக்க 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 என்ன ஆகும் உங்களுடைய ஒளி ஆனது பிரகாசமாக ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் எதுக்கு உங்களுக்கும் நீங்கள் அதை பற்றி பேசணும்னு உங்களுக்கே ஒரு இஷ்டம் வரும் நம்ம நிறைய பேர் பேசாதது காரணம் என்னென்னா நம்மளுக்கு பல விஷயங்களுக்கான பதில்கள் தெரியவதில்லை ஒரு வைணவ சம்பிரதாயத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறவர்கிட்ட போய் பேசணும்னா பயப்படுறோம் ஏன்னா அதுலேருந்து சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பார் சைவ சம்பிரதாயம் தெரிஞ்சிட்ட போய் பேசணும்னா அவர் சைவ சித்தாந்தத்துலேயும் கேள்வி கேட்பார் இதனால தான் கிறிஸ்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சார்ஜி மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது எல்லா மதம் சார்ந்த புத்தகங்களையும் வாங்கி போட்டு படிக்க சொல்லி அந்த மதத்தில் விஷயம் தெரிஞ்சவங்களை விட்டு வந்து பேசுனார் எதனால் நிறைய பேர் கேட்டாங்க நாங்கள் தான் இதில் வந்துட்டோமே இது எதுக்கு உடனே சார் கணத்து தவளையாக இருக்காது இதெல்லாம் எதுக்கு தெரியணும்னா நாளைக்கு அந்த மார்க்கத்தை சார்ந்த நம்ம திட்ட போகும்போது அவன் அதில் தான் அவனை கேள்வி கேட்பான் எங்கள் சித்தாந்தத்தில் இது சொல்லுது இந்த சித்தாந்தத்தில் உங்களுடைய மார்க்கத்தில் என்ன பதில் சொல்லுது அப்படின்னு கேட்பான் அதப்பா இது இப்படி தான் இப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புரிதல் வரும் அப்படின்னா நம்ம பல விஷயங்களை படிக்கணும் பல விஷயங்களை படிக்கிறது அது களவும் கற்று மறைன்னு சொல்லுவாங்க எதனால் நாளைக்கு உங்க வீட்டில் ஒரு திருட்டு நடந்ததுன்னா திருட வரும் எப்படி திருட வரும்னு உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக அறுபத்தி நாலு கலைகள் சொல்கிறாங்க இல்லையா
உங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம்ன்றது நல்ல வளர வளர மற்றவங்களை பார்த்து கேட்க ஆரம்பம் எவ்வளோ வருடங்கள் ஆன்மீக பயிற்சியில் இருந்தீங்கன்றது முக்கியமே கிடையாது பத்து வருஷம் இருந்தேன் பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தேன் பௌர்ணி வராது பல இடங்களில் சொல்கிறார் தண்ணியில் குடிச்சுட்டு ஒரே இடத்துல பதினஞ்சு வருஷம் அப்படியே அடிக்கிறது முக்கியம் இல்லை தண்ணியில் வந்து வேகமாக நீஞ்சிட்டு போகிறது முக்கியம் நேற்று குடிச்சோம் நீஞ்சிட்டு போயிடுவோம் சில பேர் தண்ணியில் குடிச்சிட்டு வரலாம் தண்ணி அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க அடிக்கிறதுனால எந்த விதமான மாறுதலும் இல்லைன்னு பாபு மகாராஜ் சொல்லியிருக்கார் என்னுடைய புரிதல் என்னுடைய முன்னேற்றம் எந்த அளவுக்கு வேகமாக வருகிறதோ அதற்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு மையம் எப்படி முன்னேறணும்னா முதல்ல என்னுடைய ஆன்மீக புரிதல் முன்னேற வேண்டும் என்னுடைய ஆன்மீக பயிற்சி என்னும் சமைப்பட வேண்டும் இதன் மூலமாக மற்றவர்கள் மேக்னெட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அது போய் அயனை தனியாக இழுக்குதா இல்லை அதனுடைய மேக்னெட்டிக் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற சுற்றி இருக்கக்கூடிய அயனெலாம் அதனோட நோக்கி ஓடி வந்து ஓட்டிக்குது நல்ல பவர்ஃபுல் மேக்னெட் வச்சிங்கன்னா பறந்து போய் ஓட்டும் எல்லாம் சிட்டி படம் பார்த்துட்டுப்பீங்க இல்லையா அவன் எல்லாம் அடியாளுங்கலாம் கத்தியெல்லாம் தீட்டு விடும் அப்படின்னோன்னா எல்லாம் இது மூணு தலையாட்டுங்க சரன்னு எல்லாம் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி தான் நல்ல நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இல்லை கிராவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க நிலாவில் புவியை விட ஒன்றில் ஆறு பங்கு தான் கிராவிட்டி புவி ஈர்ப்பு சக்தி அப்போ என்ன ஆகும் மிதக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி மேலே போனால் மிதக்க முடியாது திரும்பி கீழே வந்தோம் அப்படின்னா என்னுடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அது என்ன இழுக்குது இதை போன்று மற்றவர்களை உங்களை நோக்கி நீங்கள் இழுக்கணும்னா உங்களுடைய கிராவிட்டி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஹையஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் கிராவிட்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூம் சொல்லி சாரிஞ்சு சொல்கிறார் எந்த இடத்துல வேக்யூம் தன்மை எதுவும் சூன்யமற்ற ஒரு சூன்யத்தன்மை நிலவுகிறதோ அது எல்லாத்தையும் இருக்கக்கூடிய விஷயம்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த தன்மையை நோக்கி நம்ம போக போக ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற ஒரு கொஞ்சம் பேசணும் இதுக்காக நாளிலேருந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் மட்டும் தெரில நாலு இடங்களில் போய் எச்சப் அண்ட் செஷன் பண்ணணும் இது வெறும் ஒரு வாலண்டியரோ ப்ரிசப்டரோட பணி மட்டும் அல்ல நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும்னா என்னை சுற்றி இருக்கணும் நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம முதல்ல ஃபண்டமெண்டலாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த விருதாச்சலமோ எந்த சென்டரோ வளரணும்னா நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சு அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பி அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு இந்த பயிற்சியினுடைய முக்கிய விஷயம் என்ன இதை எப்படி அடைய வேண்டும்ன்றது தெரியாது பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா என்னை சேர்த்து விட்டு அபியாசம் என்னை சேர்த்து விட்டு மூணு மாதத்தில் விட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் ரெண்டு மூணு தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு தடவை சார்ஜை பார்த்து நான் கேட்டேன் என்னை சேர்த்து விட்டார் எனக்கு ஒரு அவர் மேலே ஒரு வாஞ்சை உண்டு ஆனால் அவர் வரமாட்டேன்றாரு அவன் வேலை ஒன்று சேர்க்கறது சேர்த்துட்டான் நீ மறந்துடு அப்படின்ட்டார் இன்னி வரைக்கும் அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு மாஸ்டர் பற்றி தெரியும் எல்லா விஷயங்களும் தெரியும் சென்னையிலே தான் இருக்கார் ஆனால் வரதில் அவர் வீட்டில் ஏதோ ஒரு துயர சம்பவம் நடந்து அது உடனே இதனால தான் நம்ம ஊரில் எந்த தப்பு நடந்தாலும் சாமி மேலே குத்தம் சொல்லிடும் ஏங்க அந்த சாமி நல்லா இருந்தால் ஏங்க எப்படி நடக்குது நம்ம அபியாசியில் என்ன பண்ணுவோம் ஆசாமியை குத்தம் சொல்லுவோம் அந்த ஆசாமி யார் மாஸ்டர் அவரால் தான் நடந்தது இந்த சிஸ்டம் நம்பி வந்தேன் இப்படி போயிடுச்சு அது மாதிரி விட்டு போயிட்டு அப்போ நான் சொன்ன போது சொன்ன விட்டுட்டு ஒன்றை சேர்க்கறதுக்காக வந்தோம் அவனோட வேலை இப்படி கையை வாங்கி அவங்கள்ட்ட கொடுக்குது ஒன்றை என்னோட சேர்த்துட்டோம் அவன் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு அந்த மாதிரியாக தான் நம்ம இருக்கும் என்னால் எனக்கு பிரயோஜனம்னாலும் பத்து பேருக்காவது பிரயோஜனம் ஆகும் கணத்தில் கொஞ்சம் தான் தூக்கி விடலாம் எனக்கு நீச்சல் தெரிலனா கூட கயிறு விட்டு தூக்கி விட முடியும் ஆன்மீகம் தெரிலனா கூட என்னால் ஆன்மீகத்தை பற்றி ஒன்றும் இல்லை எல்லா அபியாசம் ஒரு வீடாக போய்ட்டு எங்கள் பிரிசப்டர் வந்து பேசுங்கன்னு நேராக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுவோம் மற்றதை அவங்க பார்த்து போகிறாங்க நீங்களும் உங்களுடைய பயிற்சி ஆன்மீகம் என்னுடைய ஒரு சொந்த சொத்து அல்ல இது ஒரு பொது சொத்து நீ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை எல்லா பொது சொத்தும் சொந்த சொத்தாக மாறிட்டு இருக்கும் எது பொது சொத்தோ அது எது ஃப்ரீயாக கிடைக்குதோ அதை அபியாசிகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா சொந்த சொத்தாக மாற்றிட்டு உட்காந்துருக்கு போன தடவை அந்த போது இதே சார் தான் ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த தடவை இதே சார் தான் ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்னும் எது பொது சொத்தாக மாறவில்லை எப்பொழுது ஆன்மீகம் பொது சொத்தாக மாறுகிறதோ சோசியலிசமோ கம்யூனிசமோ கேபிட்டலிசமோ எதோ வேணால் பேசிக்க எல்லாமே எல்லாேருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய இதில் மட்டும்தான் அல்ல அல்ல கொடுத்தாலும் குறையாது அந்த காலத்தில் அறிவை பற்றி சொல்லுவாங்க திருடினா போகாது எரிச்சா எரியாது தண்ணினால மிதக்காது எல்லாம் சொல்லுவாங்க அறிவுன்னு சொல்லி முடிப்பாங்க அதில் ஆன்மீகத்தை சேர்த்துக்கணும் முக்கியமாக இந்த ஒரு அருமையான மார்க்கத்தில் முதல்ல இந்த அருமைன்ற மார்க்கத்தை நான் சொன்னால் பிறகு உங்களுக்கு உணரணும் இன்னி எப்படி முடிச்சோம் நான் என்னப்பா டிஃபனு
நிறைய இடத்துக்கு போகிற மாதிரி மத்தியானம் படம் பார்க்கணும் சாயங்காலம் பீச்சுக்கு போகணும் இது மாதிரிலாம் மெட்ராஸில் நிறைய பேருக்கு உண்டு லிஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மணி ஒரு மாலில் போய் படத்தை பார்த்து சாயங்காலம் பீச்சுக்கு போயிட்டு நைட்டு சுத்திகரிப்பு பண்ணிட்டு படுத்துக்கணும் எல்லாமே ஒரு பாக்ஸை டிக் பண்ணுற ஐட்டம் ஆன்மீகம் ஒரு சின்ன ஒரு டு டூ லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுப்பாங்க இதையே முழுமையாக மாற்றி என்னுடைய பிரைவேட் சொத்து புது சொத்தாக மாறணும் அதற்கு எனக்கு இந்த ஆன்மீக வழியின் புது புரிதல்கள் வேணும் ஏற்கனவே இருக்க புரிதல்கள் போகாது அது நல்லா புரிஞ்சுதுன்னா நிறைய பேருக்கு போய் சேர்ந்துருக்கு அந்த ஒரு நிலையை எல்லாரும் சீக்கிரம் அடைகின்ற பிரார்த்தனையுடன் முறுத்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வ